my channel. If you are new here, welcome. And ngayon, eto guys, if familiar ba kayo dito? Yes guys, I got my visa sa yellow packet. So ngayon is i-share ko kung paano ko siya i-open ng hindi masisira yung mismong yellow packet. At kung paano makuha yung passport mo. So sa ito yung sa first one is yung warning. May mga nakalagay dyan yung warning. Ayan. Basta read it carefully guys. Tapos sa likod, yung receipt nung sa to go. Tsaka yung mismo passport. Ayan. Takba ko lang guys. Ayan yung passport. So, ayan yan pala dito. May mismo open, opening siya na pinaglagyan ng receipt. Okay lang yan guys. Basta hindi yung mismong visa packet yung masira. Okay ito lang guys. Dalawa kasi yung plastic nito. Yung sa mismong to go. At saka yung mismong packet. guys, pag na-open, may warning sign siya. Two pages, I think. Tapos, ito na yung pinaka-packet. Ito yung pinaka-packet. Tsaka yung passport. Yung first page, yung warning. Second page, yung about lang sa K2. Sa K2. So, yan yun. And then, Ito na, dito na tayo guys. Ibababa ko kayo para makita nyo kung paano ko siya i-open. So, ito na yung mismong packet guys. Dito, dito ko na part gugupitin para mag-fit yung visa papalabas. I-cover ko lang yung information ko. Pero dito tayo gugupit sa gilid. Gupitan lang. Sorry, left-handed kasi ako. Gupitan lang natin dito ng hanggang mag-fit lang yung passport. Hindi, hindi pwede guys na masisira yung mismo packet. So, ako oh, lang ko nakikita yun. Slide ko lang yung passport ko palabas. Ayan na siya guys. Nakuha ko na. Ayan. Double check lang natin kung tama yung mga nakalagay na information. So, tama siya guys. Pag na-check nyo na, ayun na yun. And then, yung sa yellow packet, yan, itetape mo lang yan, pabalik. So, itape na natin siya para eto, eto yung mismong ibibigay nyo sa point of entry nyo sa immigration sa US. So, yung sa point of entry ko is sa California, sa Los Angeles. Eto yung ibibigay ko mismo sa officer. Guys, uh, ibibigay nyo siya kasi eto kailangan nila to kung halimbawa nakalimutan nilang hingin or kunin sa inyo kayo na lang mag insist na ibigay sa kanila so ayan tip natin siya pabalik dito guys yung passport niya okay I 
think that's it. Basta make sure na wala talagang walang mapupunit this sa sides. Before nyo kunin sa to go, sa akin pala is naku, pinick up ko siya sa to go SM Manila. At yun yung pinakamalapit na to go sa apartment. So, dun ko siya pinick up. Mas better kasi, tip ko, if ano, if after ng interview nyo, mas better if i-pick up nyo na lang siya kasi mas mabilis yung pagkuha nyo, pag pagkuha nyo nung mismong visa nyo, mismong passport nyo. Kasi it will take, I think, 4 to 6 weeks at kapag kapag pinadeliver nyo at home, kaya mas mabilis talaga kapag pick up. Kung sa province naman, Siguro okay lang din kung delivery, mas prefer. Pero kung nandito lang naman kayo sa Maynila, mas maganda na lang din na i-pick up nyo. So, ayan guys, thank you so much for watching. And don't forget to like, subscribe, and comment down below. Kung mga suggestions pa kayo na gusto nyo gawin ko on my next video. See you guys next time. Goodbye.